家穷人丑，一米五九，名花美主，月月吃土。大家快猜猜我是谁？猜对了奖励，甲贺人法贴后续影片不用鼓掌了哈，点赞投币就行了。老规矩，简单回顾一下：德川幕府统治时期，德川家康忌惮忍者的实力，于是假借选新任将军的名义，从甲贺和一贺挑选出十名忍者，分别代表不同的阵营奋战。最终活下来的人，他所代表的阵营就是新任将军的继承者。战争一触即发，双方死伤惨重。上次咱们讲到第十六个领便当的左卫门，今天咱们把后面四个讲完。第十七名，贾贺的扬言。姣好的面容，凹凸有致的身材，可以说是本番的颜值担当了。他精通喘息之术，在身体处于兴奋时，呼出的气体剧毒无比，可以轻松的杀死对方，是典型的色诱型人说。他曾利用喘息之术搭配左卫门的仿生，一个亲亲就解决了小四郎。后来也是他和伪装成天善的左卫门合起来，干掉了前来为小四郎报仇的朱娟。杀死朱娟后，他便拿着卷轴与贤之介会合，期间他。还骗贤之介说龙已经被他杀了。そうか、ようやった。怪我はないか。在得到贤之介的关心后，杨岩内心狂喜，身体也随之兴奋。还好他没对着贤之介呼吸，不然就提前大结局了。其实早在很久之前，杨岩就喜欢上了这个男人。奈何人家心里只有龙，这段单相思注定没结果。あなた様に尽くすことでこの命、この命、全うい出すことこそ本望。因爱生恨的他便想和左卫门里应外合，真的杀掉龙。但是他还不知道，此时伪装成天善的左卫门已经死了。现在的天善是真的天善，此去便是自投罗网。天善是个老色批了，看见这么个性感尤物送上门来，他瞬间就起了歹念。先是哄骗杨岩说，之所以安抚夫人放他进来，是因为天善说杨岩是他的女人。有了这个理由，接下来他就不打算做人了。まずはキャツラに信用させねばならぬ。杨岩这才意识到，这个男人不是左卫门，因为左卫门知道自己的忍术，不可能提出这种要求。但是为时已晚，后来他幻想着眼前的这个人是贤之介，瞬间动了情，吻了上去。天善当场去世，门外偷看的侍卫立马冲了进来，杨岩就这样被关进了小黑屋。龙提议用杨岩做诱饵。引贾贺最后一个人出来，这个人就是贤之介。约定日期一到，复活后的天善把杨岩带到了山上的寺庙，一阵阵凄厉的惨叫回荡在整个山谷之中。天善用一排排毒针射向杨岩，硬生生的扎出一贺的字样，这对忍者无疑是最大的羞辱。天善想用他凄惨的叫声吸引贤之介，其实就算是他来了，以毒针的剂量，杨岩也活不过天亮。龙实在是听不下去了，踉踉跄跄的跑去救人。结果不但没能阻止，反倒是被天善扑倒在地。马上就又要做点不可描述的事。贤之介终于赶到，打斗之中，天善暂时性死亡。贤之介抱起杨岩，想带他回家。あなたと私に安住の地なぞ。どこにもない。将卷轴丢给龙，这场游戏他不想继续了。现在他只想带着贤之介一起离开这个世界，这样才能永远的在一起。龙听到贤之介倒下的声音，睁开了眼睛。他的眼睛能破除一切咒术，杨艳想再不刀已经没有机会了。这朵美丽的罂粟花就此凋零。第十八名，一颗药师司天善。天善简直就是个开了挂的男人，用一个字来形容他的话就是狗。他的忍术是不死之术，不老不死。他的年龄一直都是一个谜。不死之术就是反复去世，然后再反复重生。重生的过程需要一段时间。他先后被石兵卫、侠行部、暴马、扬言、贤之介杀死，不但一点事儿没有，还挺进了决赛圈。天善算是这二十位忍者里的头号大坏蛋。他身为一鹤的副头领，是军师般的存在，为人心狠手辣，不达目的绝不罢休。并且还是个臭流氓，再加上开了挂的忍术，前期真的是为所欲为。关于他的忍术，还有一个传说：相传天山的母亲当时怀有双胞胎，但是没想到天山在娘胎里直接把弟弟吞入体内，从此两个人融为一体，共用天山一人的身体
。这个弟弟一直生存在天上的右耳垂以及右半边脸，包括颈部。在他受伤时，弟弟就会觉醒，帮他修补伤口。说起天山，还要提提他干的那些坏事儿。起初，设计害死了侠行部的父亲，后来又对龙起了歹念，好在没能得手。之后，在和侠行部交手时，还故意杀死无辜的船员，最后的最后，还把杨洋给糟蹋了。反正人做不出来的事儿，他都干了一遍。以上只是对个别人的伤害，下面要说的更加离谱了。还记得甲贺与伊贺击下梁子的天章之战吗？其实这背后的始作俑者就是天山，他带着部下伪装成甲贺的忍者，偷袭了处于危难之际的伊贺。如果不是他，丹重和阿幻也不会含恨而亡，两族更不会存在这么大的恩怨。虽然这狗东西复活甲无限刷新，但是他的身手并不咋地，所以在最后一战中被贤之介砍掉了脑袋，正打算修复，却被龙盯上了。这双眼睛就是忍者克星，天山和他弟弟就这样领了便当。第十九名，伊贺龙。龙是一个心地善良的女孩子，是这场战争中的一股清流。她本身不会任何忍术，但是却天生一双能够破除一切忍术的眼睛，破幻之瞳。她是阿幻从旁系选出来的继承人，和贤之介从小便有婚约，两个人浓情蜜意，互相深爱着彼此。如果不约之战没有解除。这两个人早已喜结连理。刚得知这场战争时，龙不愿与甲贺为敌，他更不愿意伤害贤之介，所以选择自封双眼。之后的行动，龙基本都是被队友带着跑，中途被臭流氓天善捶打美色，还好被赶来刺杀的侠行不打断。伊贺的其他人对龙可以说是关怀备至，尤其是朱娟。朱娟知道龙放不下贤之介，还帮他偷偷的保留着贤之介的信物。很多人都不太喜欢龙这个角色，站在队友的角度来说，他确实像个拖油瓶。但是作为一个恋人，他却显得那样的至死不渝。我们不想被队友拖累，更不希望被爱人背叛。鱼和熊掌不可兼得，龙不过是选择了后者。在贤之介差点被扬言的毒气带走时，龙忍痛睁开了被封印的眼睛。在他的世界里，根本不存在什么甲贺和。一贺，只有贤之介一个人。龙唯一一次杀人就是天善，当时甲贺一贺只剩下龙、贤之介和天善。贤之介在和天善的战争中身负重伤，天善也被其砍掉了脑袋。但是天善可以无限复活，这次如果再次复活，受了重伤，贤之介必死无疑。那一刻，龙退下了往日的懦弱。他用眼睛死死盯住了天山的弟弟，天山就此领了便当。但是乱世当道，总是身不由己，龙还是迎来了他与贤之介最后的对决。原本和天山一战后，贤之介就已经命悬一线了。此时，但凡龙出手，他便能赢。但是最后，他选择把活着的机会留给贤之介。这个女孩用自己的生命守护着喜欢的人。第二十名，甲贺贤之介。贤之介是丹正从旁系选出来的继承人，他精通破邪反同，只要有人想对他不利，就会受到相应的伤害，也就是俗称的反弹。这个忍术他是从暴马那里习得的。贤之介自幼和龙定下婚约，和死心塌地的龙不同，贤之介并没有把爱情摆在首位。他虽然不主张战争，但是在大敌当前时，他也不会犹豫。原本贤之介在得知两方交战后，就带着甲贺的众人离开了万字谷，前往大寓所。他想问清楚两族交战的缘由，避免无谓的牺牲。但是在这一路上，队友接连送命，就连他的叔叔暴马也在掩护他撤退时死掉。在和天山一战时，贤之介选择抱着受伤的扬言离开。他之所以选择扬言，不过是觉得比起和龙的感情，甲贺的养育之情更加重要。贤之介自始至终都光明磊落，根本不像一个忍者的所作所为。他所做之事都是把大义放在前面，唯一一次替自己做决定，就是和龙最后的战斗。看着为自己自杀的龙，贤之介的内心百感交集。之后，他便抱着龙的尸体自杀了。最终，伊贺代表的竹千代成为了仙人将军的继承人。可是，他背后的却是二十名忍者用鲜血铺的路。短短的十天，只因幕府的一句话。
贾贺人法帖不像以往的忍者番一味的炫技，它更贴合了当时的历史，而这种悲剧只不过是历史长河中的沧海一粟。在那个时代，忍者对于统治者更像是冰冷的杀人机器，但是在这血腥残暴的杀戮背后，是有亲情和爱情的。他们是有温度的人，并非武器。甲壳忍法帖侧重还原了当时忍者身不由己的处境，是一部不容错过的佳作。好啦，今天的节目到这里就要结束了。有兴趣的小伙伴一定要去看看原作，喜欢小美的可以点个关注，别忘了长按点赞，一键三连哦，爱你们，嘛。